nama Prabowo Subianto nggak habis-habisnya dibicarakan di seluruh penjuru dunia. Baru-baru ini, sang presiden baru saja mencuri perhatian setelah melakukan pertemuan bilateral di Inggris. Pak Prabowo sukses mencapai komitmen bersama Inggris dalam hal perdamaian. Kedua negara ini sepakat untuk menyuarakan perdamaian dan memberikan bantuan kepada Palestina. Sontak, berita ini langsung mendapatkan sorotan dari berbagai media asing ternama. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya! Memenuhi Jamuan Raja Charles Prabowo Subianto sedang berada di Inggris untuk melanjutkan lawatannya di luar negeri. Usut punya usut, agenda ini khusus untuk memenuhi undangan jamuan dari Raja Charles III. Toko besar nomor satu Inggris ini menyambut Pak Prabowo dengan hangat di Istana Buckingham. Keduanya tampak mengatupkan tangan saat bertemu dan langsung saling berjabat tangan erat. Raja Charles III lalu mengajak Pak Prabowo berbincang santai di ruangan kerajaan. Keduanya tampak gagah dan berwibawa dengan setelan jas beserta dasi berkelir biru. Usai obrolan hangat ini, sang presiden lantas melanjutkan agenda kenegaraannya. Pak Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Inggris yakni Keir Starmer. Pertemuan ini berlangsung di Downing Street London yang merupakan kantor resmi Perdana Menteri. Keir Starmer tampak sumringah menyambut kedatangan Pak Prabowo. Sang Perdana Menteri sudah berdiri gagah untuk menyalami sang presiden. Tampak ex-jenderal Kopassus ini sangat berwibawa saat turun dari Mercedes-Benz Maybach S-Class warna putih. Pak Prabowo juga diiringi oleh kepolisian khusus dari Kerajaan Inggris. Saat turun dari mobil, Keir Starmer langsung menghampiri Presiden ke-8 Republik Indonesia ini. Keduanya lantas mantap berjabat tangan, lalu berbincang hangat sejenak. Sang Perdana Menteri mengajak Pak Prabowo berjalan penuh arti menuju ruang pertemuan. Momen pertemuan bersejarah ini menandai 75 tahun hubungan bilateral antara kedua negara. Kesepakatan Perkuat Pertahanan Tanah Air Kedatangan Prabowo Subianto di Inggris berhasil membawa beberapa kesepakatan penting bagi Indonesia. Ketua Partai Gerindra ini berhasil mencapai dukungan untuk meningkatkan kerjasama. Salah satu kesepakatan terpenting yang didapatkan oleh Indonesia terdapat di bidang pertahanan dan keamanan. Perjanjian ini mencakup kemitraan untuk keamanan cyber hingga terorisme. Selain itu, Inggris juga mendukung penuh pengembangan program kapal fregat milik Indonesia. Dukungan dari negeri Tiga Singa ini diperkirakan mampu mempercepat perkembangan kapal tersebut. Bahkan Indonesia dan Inggris juga mendorong berbagai program pertahanan seperti swasembada dan ekonomi hijau. Bahkan masalah geopolitik juga nggak luput dari kesepakatan kedua negara. Selain itu, Prabowo juga menyepakati beberapa hal lainnya dengan Inggris. Salah satunya adalah misi untuk memperkuat hak asasi manusia di forum multinegara seperti PBB. Pasalnya bidang keamanan dan juga pertahanan menjadi salah satu struktur terpenting bagi kedua negara. Oleh karena itu, Indonesia dan Inggris menitik beratkan perjanjian mereka ke sektor tersebut. Disepakati kemitraan yang lebih erat untuk memperkuat bidang keamanan cyber. Dan melanjutkan kerjasama kami untuk melakukan penanggulangan terorisme untuk keamanan negara. Tulis pernyataan bersama Indonesia-Inggris. Bahkan kedua negara juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Selain itu, Indonesia dan Inggris juga berharap mampu meningkatkan masa depan yang lebih sejahtera. Mereka sepakat bahwa pertemuan ini akan menghasilkan masa depan yang lebih sejahtera. Inggris dan Indonesia juga melakukan peningkatan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, tulis pemerintah Inggris. Bahkan Prabowo juga membahas tentang kolaborasi pendidikan dengan Inggris. Kabarnya negeri Tiga Singa akan segera membangun universitas pertamanya di Indonesia. Aku merekomendasiin sarung dengan berbagai motif keren nih buat kamu. Lihat review dan check out di link di bawah ya. Peran besar Prabowo ajak Inggris bela Palestina. Prabowo Subianto berhasil mendapatkan dukungan Inggris untuk perdamaian dunia. Presiden Indonesia ini memang terkenal nggak henti-hentinya untuk mendukung Palestina. Dirinya berhasil mencapai kesepakatan luar biasa untuk mencapai komitmen perdamaian dunia. Bahkan, Inggris juga berhasil dibujuk untuk lebih memperhatikan konflik di Timur Tengah. Kami menyampaikan keprihatinan yang sebesar-besarnya atas situasi keamanan yang serius di Gaza. Penyaluran bantuan kemanusiaan yang cepat harus dilakukan tanpa hambatan. Tulis pernyataan kedua negara.
Selain itu, Prabowo juga berhasil mendapatkan dukungan dari Inggris untuk menyelesaikan konflik Palestina dengan solusi dua negara. Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap solusi dua negara. Dengan menekankan itu adalah satu-satunya solusi jangka panjang agar Palestina mampu merdeka dan hidup damai, tulis kesepakatan Inggris-Indonesia. Aksi Prabowo dalam mencari kesepakatan tentang perdamaian ini nggak lepas dari keinginannya untuk menciptakan keamanan. Selain itu, hal ini juga dirinya lakukan untuk melindungi hak asasi manusia. Pasalnya sudah banyak sekali aksi yang melanggar HAM di penjuru bumi. Bahkan kesepakatan ini juga dilakukan Prabowo untuk meneruskan prinsip yang ditekankan oleh PBB. Organisasi multi negara ini selalu menyuarakan tentang perdamaian yang berkelanjutan. Apalagi Antonio Guterres selaku sekjen PBB sampai memuji aksi Prabowo. Dirinya sangat mengapresiasi dedikasi Prabowo dalam menyebarkan perdamaian di penjuru dunia. Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai perdamaian dunia. Kami ingin terus bekerja sama dengan Indonesia di masa mendatang, ucap Guterres. Tanggapan Media Asing Perjalanan Prabowo Subianto ke tanah Inggris mendapatkan sorotan besar dari berbagai media asing. Presiden ke-8 RI ini dinilai sudah membuat heboh publik London. Salah satu sorotan dari media lokal ternama yakni GOV. Media ini sempat menyoroti kedatangan Pak Prabowo ke Downing Street untuk bertemu dengan Perdana Menteri Kerstarmer. Media GOV takjub dengan ikatan kuat yang berhasil dijalin oleh kedua negara. Pasalnya, baik Indonesia maupun Inggris punya pemikiran yang sama untuk maju dalam hal perdamaian. Kedua negara sepakat untuk memberikan masa depan yang lebih makmur, aman, dan berkelanjutan. Prabowo membawa pengaruh positif bagi Inggris hingga dunia, ujar GOV. Perhatian lainnya juga datang dari media asal Amerika Serikat yakni True News. Media ini terkejut dengan sambutan meriah pemerintah Inggris kepada Pak Presiden. Selain itu, kanal berita negeri Paman Sam ini menyoroti rencana gila Prabowo. Presiden Indonesia ini disebut punya rencana untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 600 miliar dolar. Menurut True News, selangkah ini dianggap sangat berani untuk negara seperti Indonesia. Selain mengunjungi Inggris, Prabowo berencana untuk melakukan pertumbuhan ekonomi dengan biaya sebesar 600 miliar dolar. Rencana ini merupakan salah satu ide terbesar Presiden RI, tulis True News. Sorotan yang sama juga dilakukan oleh media lainnya seperti Bloomberg. Media ini menyoroti hubungan yang akan terjadi antara Donald Trump dan Prabowo Subianto ke depannya. Seperti diketahui, Presiden terpilih Amerika Serikat itu sempat mengancam konflik di Timur Tengah. Sementara Pak Prabowo sangat gencar untuk menyuarakan perdamaian. Hubungan yang aneh di antara Donald Trump dan Prabowo Subianto, keduanya terlihat akrab. Namun Presiden Prabowo selalu menyuarakan perdamaian untuk Palestina, tulis Bloomberg. Aku mau rekomendasiin ke meja batik murah meriah yang motifnya bisa kamu sesuai nih dengan gaya kamu. Lihat review dan cek out di link di bawah ya. Jadi begitulah cerita Prabowo Subianto yang berhasil gandeng Inggris untuk bela Palestina. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi? 